الرحمن قد نزل بلا ريب ولا نقص به نستبصر السبل به منها جمتنا به نتجنب الزلل حياك الله يا شيخ يا مرحبا الله يكرم طبعا سيرة النبي عليه الصلاة والسلام يعني مليانة بالحكم والقصص والفوائد لكن من أجمل القصص في السيرة هي اللي هي قصة الهجرة هجرة النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة ولو بدينا مثلا بجية النبي عليه الصلاة والسلام لبيت أبو بكر الصديق لما جاء لأبو بكر الصديق وقال له الصحبة الصحبة أو ممكن تدينا القصة كده على نعم هي الهجرة فعلا زي ما تفضلت جزاك الله خير من أجمل القصص وأعظم حدث والدلالة على ذلك التاريخ عمر رضي الله عنه رفع له صك الخامس عشر من شعبان قال أي شعبان؟ شعبان هذا المنصرم الذي قبله فجمع أهل العرب ما كان عندهم تاريخ لكن كان بيأرخوا بالحادث العظيم عشان كده من نحن صغار يقول لك ولد النبي صلى الله عليه وسلم في عام الفيل الفيل, الفيل. لانه الفيل أيوة. حدث عظيم عندهم آه. فعندهم عام الفيل عندهم عام الفضول كان في حلف الفضول عندهم الحروب عام داحز والغبراء عام يعني حسب عام بعاث كده وحتى بعد الهجره في السيره عندنا عام الحزن مش آه. كده؟ ايوه يعني على حسب الحدث العظيم هو برضه سموا عام الفتح اللي حصل فيه فتح مكه يعني نعم فرأوا انه اعظم حدث انه الناس يوقتوا عليه التاريخ الاسلامي هو هجره النبي عليه الصلاه والسلام، بعد مداولات بعد مداولات وقع الاجماع على ذلك، بعد ده بقى ما في مخالفه اصلا يعني استقر الامر في الدين الاسلامي ان يؤرخوا بهجره النبي الكريم عليه الصلاه والسلام. سبحان الله يا دكتور الرسول عليه الصلاه والسلام ما خرج من من مكه للمدينه في محرم ولا دخل المدينه في محرم. لكن العام الهجري يبدا بمحرم بمحرم آه. الحكمه شنو؟ وذكروا في ذلك حكم كثيره يمكن منها خمسه او سته حكم اذكرها آه قالوا اولا النبي عليه الصلاه والسلام آه امر الناس ان يخرجوا فخرج الفوج الاول في محرم فعمر نظر الى بدايه الهجره ما هي الى هجر خروج النبي عليه الصلاه والسلام في ذاته صلى الله عليه وسلم لا في امره خروج الامر من النبي عليه الصلاه والسلام قال كان في محرم فنظر الى ذلك ده قول واحد الحكمة الثانية والقولة وهي كلها بتكمل بعضها بالمناسبة يعني ما في تعارض أو تناقض قالوا الهجرة سببها بيعة العقبة كانت في في آخر ذي الحجة في أيام التشريق بيعة العقبة عند جمرة العقبة فقالوا كانت العقبة فرأى أول شهر بعده اللي هو محرم فبدأ به السنة ده برضو قول ثاني القول الثالث قالوا انه العرب اصلا عندهم الحقبه الزمانيه بتبدا بالمحرم تنتهي في ذي الحجه. هاي فما في فائده او معنى لمخالفتهم يعني فمشى على ما كان عليه. والرابعه قالوا اراد ان يجعل العام يبدا بشهر حرام وينتهي بشهر حرام. عشان كده قسم الاشهر الحرم خلى ذي البدايه وذي النهايه. سبحان الله. ولا قصه ايوه نعم. والقصه قصه جاية النبي عليه الصلاه والسلام لابو بكر الصديق وبدايه الهجره و... نعم وصحبة النبي طبعا الرسول عليه الصلاه والسلام ما اعتاد انه واحد يسبق الى الله تعالى فكان بتوغ دائما يهاجر والصحابه بيهاجروا بامر النبي عليه الصلاه والسلام وربنا بصبر وبقول له اصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت ايوه صاحب الحوت اللي هو يونس عليه السلام يعني ما تبقى زيه تخرج قبل ان ياتيك الاذن من الله تعالى وسبحان الله شوف خروج يونس عليه السلام اذن قبل الاذن من الله حكمه يعلم الله ما هي سنة الله إنه إذا خرج النبي من قومه الباب اتقفل تاني الله ما يقبل منهم توبة ما شفت الناس ثمود ثلاثة أيام يجأروا ما الله ما يقبل منهم ما خلاص الباب اتقفل وعشان كده لما ده كانوا بيحاولوا يخرجوا النبي عليه الصلاة والسلام ولا يخ... الله قال لي إذن يستفزونك من الأرض ليخرجوك منها إذن لا يلبثون خلافك أو لا يلبثون خلفك إلا قليلا لا يلب... إذا أنت مركتهم ما بقعدوا وفعلا كابر المجرمين ماتوا في الا قليله دي غزوه بدر يعني فيونس عليه السلام خرج قبال الموعد القوم امنوا ربنا قبل منهم لكن لو الموعد الله ما بيقبل منهم عشان كده ربنا قال لولا كانت قريه امنت فنفعها ايمانها الا قوم يونس يعني معنى الايه شنو ما في قريه امنت بعد خروج نبيها ايمانها نفعها 
سبحان الله الا قوم يونس لانه يونس خرج قبل الموعد لسه في مواعيد يعني للايمان فما امنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياه الدنيا ومتعناهم الى حين بعد ذاك شوف ارسلناه الى 100 الف او يزيدون فامنوا فمتعناهم الى حين يعني فالرسول عليه الصلاه والسلام الله قال له ما تست... انتظر لحد ما يجيك الامر ابو بكر الصديق كذلك ما اعتاد انه واحد يسبقه الى الله تعالى كل مره يجي للنبي عليه الصلاه والسلام يقول له يا ابا بكر على الله يجعل لك صاحبا فسبحان الله لما جاء الموعد والكلام اللي ذكرت انت النبي عليه الصلاه والسلام خرج من بيته الى بيت ابي بكر وقت القائل وقت السخان الشديد والحر الهجره كانت في يونيو تقريبا الشيخ سخان شديده والوقت ذاك الشوارع فاضيه ورد في بعض الروايات انه خرج متقنعا ودي الحاله الوحيده يمكن يتقنع فيها النبي عليه الصلاه والسلام ومشى لابي بكر رضي الله عنه قال لي اخرج من عندك يعني داير معك جلسه خاص قال انما هم اهلك يا رسول الله سيد عشاء صغير فسبحان الله يعني النبي عليه الصلاه والسلام قال له ان الله اذن لي بالهجره قال الصحبه صحبه يا رسول الله قال الصحبه يا ابا بكر لا لا فبكى عائشة رضي الله عنها بحكم صغر سنة الوقت ده قالت ما ظننت أن يعني أنا ما بعرف إنه البيكا ده للزول الزعلان يعني لكن واحد يبكي عشان فرحان ده ما ما شفته أنا وش يقوم لا عمره قبل الوقت ده عشان تجوز هذا فقالت بكى أبو بكر رضي الله تعالى عنه وبعد ذلك بيّن للنبي عليه الصلاة والسلام إنه حضر ناقتين وقال لي بالثمن ما الهجرة عشان تبقى كلها لله ما قال لي بديك حقانا حق حقتي دي بديك لها فخرج النبي عليه الصلاه والسلام في فرق كبير يا دكتور بين الهجره وبين الاسراء والمعراج. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الاسراء والمعراج ما كانت كانت خاصه بالنبي عليه الصلاه والسلام، ما امر للناس كلهم ما حي يسر الناس ويعرجوا للسماوات العلى. عشان كده كانت معجزه محضه. الهجره كانت بتمشي بالتقدير الالهي على الترتيب البشري، شغل عادي ياخذ اسباب. لكن لما تضيق بتجي المعجزه. من الله تعالى لأن الهجرة للناس اللي خرجوا قبل النبي عليه الصلاة والسلام والحيخرجوا بعده والهجرة تعتبر الوقت ذاك ممكن تسمى ركن من أركان الإسلام عديل هيا الذي توفاهم الملائكة ظالمي أنفسه قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فدي ربنا يجعل ما أوام النار العياذ بالله ما أوام جهنم يعني مسألة كبيرة يعني الهجرة تركا ف كان امر لكل الم... عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام اخذ بكل الاسباب، لكن لما يضيق الامر بيجي الفرج الالهي وتجي المعجزه الخارقه. يعني تصور المشركين محاوطين البيت وجايبين من كل قبيله شاب جلد عشان يتفرق الدم بين القبائل ويقبلوا بعد ذاك بالديه ويدفعوا الديه والموضوع هيخرج كيف؟ لابد هنا تاتي المعجزه. سبحان ايوه ربنا يلقى عليهم النوم كلهم. وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاخشينا فهم لا يبصرون. النبي عليه الصلاه والسلام يامر علي رضي الله اخذ كلها بالاسباب يخرج يتجه بدل ما يمشي الى جهه المدينه شمالا يتجه جنوبا ايوه مشى جنوبا ولما المشركين يصلوا لباب الغار ربنا سبحانه وتعالى يجيب الاعجاز ما يشوفوا النبي عليه الصلاه والسلام. نعم وطاع ورد في السير العنكبوت وفيها مقال لكن دائما المنهج انه السير دي التساؤل زي ما قال احمد بن حنبل رحمه الله. ان اوهن البيوت لبيت العنكبوت لكن اوهن البيوت ربنا يمنع به واعتى الجيوش. ايوه وما يعلم جنود ربك انت لما تتعلق بالله الله عز وجل بي يعلم كيف يمنعك يعني سبحانه وتعالى ويحميك باوهن شيء يعني. صح لما بكر الصديق قال له يا رسول الله لو نظر احدهم اسفل قدمي اسفل قدمي لرآني أيوة. لو ما ظنك باثنين ايوه قال لي في في شك في حزن يا ابا بكر قال لا والله يا رسول الله انا ما انا على نفسي انا ما خايف على نفسي انا كان مت انا ما واحد عشان كذا ربنا سبحانه وتعالى قال الا تنصروه فقد نصره الله اذا اخرجوا الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبي لا تحزن ان الله معنا شوف هنا قال لي ان الله معنا موسى عليه السلام قال لهم كلا ان معي ليك ما استحقوا المعيه هذا آه خافوا على نفسهم لما ترى الجمعان قال اصحاب موسى انا لمدركون قال كلا ان معي قال ان معي يا ربي سيدتم ما, ما, ما تستحقوا المعيه ما هو قال لهم الناس ديل بيلحقونا لكن بيشوفونا بي بي ويتابعونا ويخرجوا ورانا لكن ما بيصلونا سبحان طيب هذا خلاص قطعا كلام قطع من الله تعالى لن يصلوا اليكما باياتنا انتم واتبعكم الغالبون 
لكن قالوا اوذينا من قبل ان تاتينا ومن بعد ما جئتنا ها انت السبب شفتها كده قال لهم ان معي ربي سيهدين ما استحقوا المعي لكن هنا لا تحزن ان الله معنا ما ظنك باثنين الله ثالثهما فاستحق المعيه يعني سبحان الله حتى في في الايه نفسها انزل الله سكينته عليه هل الضمير يرجع للنبي عليه الصلاه والسلام ولا لابو بكر الصديق؟ خلاف بين المفسرين نحن نقول يرجع للنبي عليه الصلاه والسلام ويرجع لابو بكر برضه ربنا سكينته انزل عليهم الاثنين يعني فابو بكر دائما هو رجل المواقف بعدين سبحان الله يا دكتور شوف الايه دي لا تنصروه دي اول ما تجي ذكر الهجره طوال الناس بيتكلموا ويجيبوا الايه دي الايه دي بينه وبين الهجره تسع سنوات سبحان الله تسع سنوات بس تذكير ربنا ذكره ايوه في كل حدث عظيم الله بيرجعهم للهجره طوالي يعني عندك غزوه بدر بحث سنتين من الهجره مش كده واذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك ويقتلوك عندك غزوه احد بعد ثلاث سنين من الهجره فاستجاب لهم ربهم اني لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر انثى بعضكم بعض فالذين امنوا وهاجروا عندك بني النضير بعد اربع سنوات من الهجره للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم كل مره ربنا بيرجعهم كل مره ربنا بيرجعهم للهجره عندك تبوك سنه تسعه رجب تسعه من الهجره الا تنصروه فقد نصره الله يعني شوف كل حدث عظيم عشان كده الهجره بقت بدايه التاريخ قالوا اشاره جميله انه الهجره تبقى بدايه التاريخ في قول الله عز وجل لفسجد اسس على التقوى اول يوم اول يوم في تاريخكم اول يوم اول وصول النبي صلى الله عليه وسلم اسس مسجد قباء اسس على التقوى من اول يوم في التاريخ بتاعكم يعني فاحقان تقوم فيه فالهجره احداث عظيمه فوائدها لا, لا تحصى مهما تكلم فيها الانسان يعني الشيخ ايوه لازم طبعا ما شاء الله تبارك الله شيخ محمد الامين كلامه لا يمل يعني والاسترسال في السيره وفي الحديث ما شاء الله محل ما تجيبه ما شاء الله بيديك فاحنا دارين الشيخ دي اديكم اللي هي واذ يمكر بك الذين كفروا يا سلام يا اخي ها يا سلام طيب اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون واعلموا انما اموالكم واولادكم فتنه وان الله عنده اجر عظيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله يجعل لكم فرقانا يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم 
وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون جزاكم الله خير طبعا الشيخ اللي يتكلم ما شاء الله ما شاء الله بس نسكت يعني لا بجد لا بالمناسبه يعني دي من يعني معجزات النبي صلى الله عليه وسلم والسيره السيره كلام عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاص اي والله سبحان الله اذا قال لك الجذع وحن له الجذع قاعد يبكي الجذع لشوق الاشتياق للنبي عليه الصلاه والسلام الجذع وحن له يقول لكم ان شاء الله في في الحلقات الجايه ويرفع قدر صاحبه ويكسى في غد حللا ويحدونا له شوق به الإعجاز قد كملا كتاب الله نقرأه ونتبع قولنا العملا ونتبع قولنا العملا